Welcome to Apple Tree channel. Hi guys! So, I'm so happy to see you again. So, I hope you are all ready for your English lesson. Let's start. Now we can get down to work. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком My Things, мої речі, на сторінках 19, 20, 21 і 22 сторінці нашого підручника. Відповідний урок за робочим зошитом з'явиться трошечки пізніше, можливо, вже з'явився в описі під цим відео або у першому закріпленому коментарі. So, vocabulary and grammar. Personal things and article AN. Сьогодні ми говоримо про особисті речі та артикль AN. Task 1. What's in your school bag? Що знаходиться у твоєму портфелі? Tick the things you've got. Обери речі, які у тебе є. Add more things to the list. Додайте ще більше до списку цих речей. Just tick. Просто поставте галочку біля того, тієї речі, яка є у вас у портфелі. So, have you got a mobile phone? Yes. Have you got a ball? No. Have you got a pencil case? Yes, I've got it. Have you got a bottle of water? Yes. So, have you got an English book? Yes, I've got. Have you got a marker? No. Have you got scissors? Yes. Have you got an album? Yes, because today it's an uh, art lesson. So, have you got keys? Yes, I've got them. So, have you got a notebook? Yes, I've got. Have you got an apple? No. Have you got a sandwich? Yes, I've got it. Great. Отже, ми з вами відмітили, помітили ті речі, які є у нас у портфелі. And now let's study the table and put the correct article for the words above. Вивчимо зараз табличку і розставимо правильні артиклі біля тих слів, які ми з вами обрали у вправі номер один. У своїх питаннях я вже ці артиклі використовувала. І так, ми знаємо, що назначений артикль A або його варіант N A використовуємо перед Словами, які починаються на приголосний звук. A book, a pen. This is a book. A pen is a school thing. N ми ставимо, використовуємо перед тими іменниками, які починаються з голосного звуку. An eraser, an email. It's not an, ara- uh, it's not an answer. Look, an English book. So, a mobile phone. A pencil case, a water bottle, so an English book. Scissors, не вживаємо артикль, тому що ножиці вживаються у множині, ви бачите, закінчення S є. An album, keys також не вживається артикль, тому що у нас сам артикль не означений. Так, і N, тому що keys завер... закінчується на... ну, має закінчення S, тобто це множина. Notebook, a notebook and a sandwich. A sandwich. Great. So, now let's look at the pictures and choose the correct word. Погляньмо зараз на малюнок і оберемо правильне слово. So, do you have any of these things? So, have you got a map? Чи є у тебе мапа? Have you got a game? Гра? Have you got a skateboard? Чи є у тебе скейт? Have you got a comic? Чи є комікси у тебе? Have you got a toy? Чи є у тебе іграшка? Have you got a book? Чи є у тебе книга? Have you got a hat? Чи є у тебе капелюх? Have you got a watch? Чи є у тебе наручний годинник? Окей. So, I've got a map. I've got a game. I've got a skateboard. I've got a comic. I've got a toy. I've got a book. I've got a hat. I've got a watch. Great. Уже ми з вами попрактикувалися у вживанні неозначеного артиклю EN. Переходимо до наступної сторінки. Справа четверта. Describe the things in the pictures. Будь ласка, опишіть речі, які ви бачите на малюнках. 
use the clues and adjectives from the box. Ну, отже, треба використовувати прикметники з нашої таблички. Write the correct article. Напишіть правильний артикль. І так, подивимось правило тепер. Що ж таке adjectives? Adjectives – це прикметники. Adjectives tell us more about nouns. Прикметники дослівно говорять нам більше про іменники. An adjective usually comes before a noun, but after an article. Прикметник завжди стоїть. Перед іменником, але після артиклю. Тобто він стоїть між артиклем і, е, і іменником. Дивіться, ось у нас слово «прикметник». Нуд, нудний перекладається. Ось у нас артикль. А це у нас іменник. Отже, він стоїть між артиклем та іменником. І в залежності від того, на який звук починається прикметник, ми вживаємо «е» або «ен». В даному випадку «е boring. Boring починається на консонант, на приголосний звук. Саме через це ми вживаємо артикль «е». Далі, наприклад, у нас буде слово «interesting», «цікаве», «expensive», «old». Перед цими прикметниками ми будемо з вами вживати артикль «ен». Угу. Не забуваємо, що артикль вживається лише перед іменником. Тобто, якщо є у виразі іменник, ми маємо право перед прикметником поставити артикль. Окей. «Grey color». Gray color, сірий колір. Gray is a boring color. Наступне. To Ferrari car. So, Ferrari is a fast car. Ferrari – швидка автівка. Ferrari is a fast car. Poster picture. A po- uh, poster is a colorful picture. Постер – це різнокольоровий малюнок. Так, постер – is a colorful picture. Four. Chess is, an, is a serious game, maybe. Yes? So, chess is a serious game. GoPro camera is an expensive gadget. GoPro camera is an expensive gadget. So, Rome is an old city. Rome is an old city. N використовуємо у цьому випадку. Rome is an old city. Рим – старе місто. Thailand is, a, is an interesting country. Таїланд – цікава країна. Thailand is an interesting country. Таїланд – цікава країна. Спробуйте створити такі ж самі речення – використовуючи е, дані слова, набір слів, так, і, звичайно, відповідний прикметник. Перше слово речення у вас вже є. Gray is. Потім ми обираємо прикметник. Потім іменник. І від того, який прикметник ви обрали, обираєте е, варіант артикля E або N. Якщо прикметник починається з приголосного звуку, то E. Якщо з голосного, то N. Наступне правило – That, these, these, those. Вказівні займенники. Study the rule and complete the sentences. Будь ласка, вивчіть правило і доповніть, розширте ці речення. І так. Однина множина. Якщо предмет у нас в однині знаходиться поруч з нами, close to you, ми вживаємо вираз this is. For example, this is an apple. Ось це яблуко, яке лежить поруч зі мною. Якщо а, яблук багато, то вони, знаходять, то вони знаходяться поруч з нами. Ми вживаємо вираз these are. Отже, this is переходить these are. Вказівний займенник this на these. Цей ж вказівний займенник, але у формі множини. Є слово to be is – Змінюється на are. These are apples. Ну і, звичайно, слово apples вживаються вже без артикля перед ними. Так? These are apples. Great. Next. Якщо у нас предмет, один предмет знаходиться далі від нас, далеко від нас, і ми не можемо до нього доторкнутися, away from you, ми використовуємо вказівний займенник that. Ну і, звичайно, є слово зв'язка to be у формі is. That is an apple. Те яблуко, яке лежить далеко від нас. That is an apple. 
а на пол – те яблуко. Якщо у нас яблук багато і вони лежать далеко від нас – those are apples, those are apples – ті яблука, вони лежать далеко від нас. Отже, this is – однина, these are – множина, that is – однина, those are – множина. This is a pen – ось ручка, це ручка. These are books. Запам'ятайте, що артикль EN ми вживаємо лише перед іменниками в однині. Там, де є множина, артикль EN відсутній. Окей. Ну, давайте з вами зробимо це, це, це завдання. Отже, книга лежить далеко від нас. Тому це буде that is a book. То, то є книга, так? That is a book. That is a book. Так, далі. Банана. Банан лежить поруч з нами, знаходиться. This is a banana. Next. Bike. Велосипед. Знаходиться далеко від нас. That is a bike. That is a bike. Ось то знаходиться далеко від нас один велосипед. Roller skaters. Роликові ковзани. So, вони поруч з нами. Так знаходяться? Тому що коротенька стрілочка. These are roller skaters. These are roller skaters. Great. And now the next task is change the singular sentences into plural ones. Змініть речення в однині на речення в множині. Наприклад, this is a teacher. These are teachers. That is a car. Аналогом that is є вираз those are. Все. Пишемо those are. І слово cause вживаємо в множині. Артикля вже е не потрібно. This is a blue bike. Це синій велосипед. This is. These are blue bikes. Write down. These are blue bikes. Okay. That is an English word. To anglijske slovo. That is, those are English words. Those are English, English words. This is a sun hat. Це Панама. This is, these are sun hats. These are sun hats. So, that is a big school bag. То великий портфель. That is однина множина. Those are big school bags. 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 І останнє. This is a funny story. This is. These are funny stories. These are, these are funny stories. These are funny stories. Great. А, повторили, до речі, ще і утворення множини, коли Y змінюється на I, коли додається закінчення ES. В яких випадках? Коли Y перед, словом, перед літрою Y в слові стоїть приголосний звук, так? При додаванні ES – Утворені множинні Y змінилось на I. Great. Task 7, page 21. Complete the sentences with that, this, those, these. Необхідно доповнити речення з цими вказівними займенниками. Ну, там, де is, там одразу вибір стає між that та these. Та річ та ця річ. Якщо «а» – є слово зв'язка, то ми обираємо між «those» та «these». Але треба читати ще умови речення. «Is my cup here and is your cup on the table there?» «Here» – це тут, 
Отже, це буде this. Річ знаходиться поруч з нами. That там. That is your cup there. Далі. Is Mark's bike at the door? То, мабуть, велосипед Марка біля дверей. А це його куртка. Отже, that is uh, Mark's bike at the door. And this is his jacket here. And this is his jacket here. Окей. Далі. Are my sandwiches? Ось, уже множина. Отже, між зеус та these обираємо. So, here, якщо тут поруч, то це буде these. These are my sandwiches here. Біля мене мої бутерброди. А то твої бутерброди. Those are your sandwiches there. Так, однина знову. Ручка Alice on the chair there. Якщо there, то це там. Отже, that is Alice's pen on the chair there. And um, the, uh, here is her rubber. Тут, мабуть, and here This is her rubber. Мабуть, навпаки, треба два слова here, а потім this написати. Ну, окей, ми зрозуміли. And here, this is her rubber. Там ручка Alice на, на стільці, так? а тут її ластик. Далі, are, отже, обираємо знову ж таки між those та these, тому що це вказівні займенники у множині. Mm-hmm. Отже, uh... Are Tim's books on the bookshelf and are his workbooks on the table there? Якщо there, то тут використовуємо those. There – це там. Отже, це ті, е, його, ті робочі зошити. Those. Ну, відповідно, these are Tim's books on the bookshelf. Ось книги Тіма на полиці, а то його е, підручники на столі, десь там, подалі від нас. Знову ж таки, орієнтуємося в реченнях на слова «хія» та «дія». «Хія» – отже, це тут, поруч з нами, так? Обираємо тепер між одиною множиною. Множина. Отже, «these are Monica's books on the bookshelf here». «These are and those are», відповідно, там. And those are Sam's notebooks on the floor there. А на підлозі там книги е, е, зушити Сема. Ну, або записники його якісь, блокноти. Так. Are happy children here in the classroom? Тут у класній кімнаті щасливі діти. Отже, якщо тут, here множина, це буде форма these. These are... Happy children here in the classroom. And those are sad children there in the schoolyard. Here – це тут, there – це там. Отже, here – це this and these. There – це that та those. Is a beautiful picture here. В однині одна, один малюнок, одна картина, яка знаходиться поруч з нами. This. This is a beautiful picture here. And that is, мабуть, is пропустили також тут. And that is an ugly picture there. Okay, great. So we have already completed the sentences with demonstrative pronouns. Okay, попрацюйте, виконайте вправу восьму. Попрацюйте в парах, вкажіть на речі в класній кімнаті і, дайте, і поставте питання своєму партнеру, напарнику. What's this? Що це? This is a map. What are these? Що це? So, these are my pencils. Це мої о, олівці. What's that? Що то знаходиться в однині далеко, так? That is, uh, that is a window. То вікно. What are those? А що то у множині? Так, що то за речі? So, those are our classmates. То наші однокласники. Поставте питання з казівними займенниками, як в однині, так і в множині. Приклад таких питань є. Якщо ви хочете дати відповідь, то ви так і починайте. These are, і відповідь, that is, і відповідь в однині щось. 
Those are і відповідь у множині, і предмети знаходяться на відстані від нас. Great. Now let's study the table. Знову ж таки, Пориймо зараз у граматику adjectives – прикметники. Поговоримо тепер про прикметники в реченні. Так? Прикметники. Ми вже говорили про місце прикметника в реченні, що прикметник вживається перед іменником. І якщо у нас є конструкція прикметник і іменник, то артикль ми ставимо перед прикметником. A beautiful day, наприклад. І так, використання. Adjectives go after be. Прикметники вживаються після дієслова зв'язки to be, яка змінюється на am, is, are у present simple tense. Так, пам'ятаємо. Am, is, are. Your watch is nice. Твій годинник є чудовим. Отже, після дієслова to be вживаємо ми прикметник. Що таке прикметник? Ми говорили про це вже. Це те слово, яке дає характеристику іменнику. Before nouns використовуються також імен... прикметники перед іменниками. Тільки що про це говорила. Uh, it's a new laptop. A new laptop. Отже, прикметник вживається перед іменником, але після артикля. Put very before adjectives. Слово very дуже вживаємо перед прикметниками. This computer is very old. Цей комп'ютер дуже старий. Very – це таке підсилювальне слово для прикметника. Put articles before adjectives and very. Ставте артиклі перед іменниками та слово very. Наприклад, an orange marker. A very famous actor. Помаранчевий маркер. Дуже відомий актор. Ну, а зараз давайте перейдемо з вами на віртуальну дошку. Так буде краще нам працювати. Так, зараз давайте оберемо з вами побільше якийсь шрифт. Окей, давайте поставимо тепер наші слова в реченні у правильному порядку. Окей, think my tablet is favorite and you. Tablet is... Uh, my favorite tablet is a new thing. Мій улюблений планшет – нова річ. Так? My favorite ta- tablet... Tablet is a new thing. My favorite tablet is a new thing. Okay, great. Отже, мій улюблений планшет – нова річ. Ось було речення про планшет. Так, друге. So, very bike my heavy is. So, my bike, my bike is very... Heavy. Дивіться, після слова heavy у нас немає іменника. Ми, ми даємо характеристику слова bike, тому іменника після слова heavy немає, тому і немає артикля e тут. Так, далі. Третє. І e computer і chip is very. It is, it is a very cheap Computer. So it is a very cheap computer. Це дуже дешевий комп'ютер. Four. Четверте. We uh, have a wee house beautiful. We have a beautiful house. Ми маємо прекрасний будинок. We have a beautiful, beautiful house. Ми маємо прекрасний будинок. До речі, favorite, бачите, підкреслене слово, так? Справа в тому, що а, комп'ютер американізований, і він працює з версією американізованою. В американському варіанті англійської мови favorite пишеться без літери U. Так само, як слово color, наприклад, color без U також пишеться. Ну, ми вивчаємо British English, або намагаємось його вивчати. Ну, звичайно, у даному на даному етапі нашого життя, в принципі, існування людства, так, дуже розповсюджений саме American English, американський варіант англійської мови, коли у нас там е, вимовляється не be, а bear, в кінці звук R, так, ми чуємо його ри, ось цей, е, коли у нас favorite пишеться без літери U, і color без літери U також. Ось, ну, ми спочатку вивчаємо те, що нам пропонується саме British English, Потім, звичайно, коли спілкуємося з іноземцями, саме з 
як, як американці, так і, в принципі, International English, він такий більш американізований, маю сказати. Окей, так, далі. Noisy is guitar his. So, his guitar is noisy. Його гітара дуже шумна. His guitar is noisy. His guitar is noisy. His guitar is noisy. Наступне. Is bag green my? My bag is green. Ось, моя сумка зеленого кольору. My bag is green. Seven. So, is boring very story is uh, this. This story is very boring. Ця історія дуже нудна, нецікава. This story is very boring. Okay. And the last one. So, is car here? Are it colorful very? So, it is a very colorful car. It is a very colorful, colorful car. Це дуже така різнокольорова автівка. Colorful car. Great, well done. Okay, so and finally page 22. So, listening. Listen to the short texts and match them to the pictures. Послухайте коротенькі текстики, поєднайте їх з малюнками. Circle the correct adjectives і обведіть правильне, правильні прикметники. Давайте одразу з вами прочитаємо. 1. Skateboard. Skateboard. 2. Headphones. Наушники. 3. Bike. Велосипед. 4. Comic book. Комікси. Mobile phone. Мобільний телефон. 5. Домашній улюбленець. Окей. Okay. Тепер подивимося на прикметники. Short, long, отже, skateboard, який у нас? Short, а чи long, короткий чи довгий? Uh, headphones, uh, old or new. Next, um, mobile phone is blue or yellow or red. Next, uh, comic book is boring or interesting. За діалогами маємо зрозуміти, так, за текстом коротеньким. Комікси. Нудні чи цікаві? Uh, pet. Is pet small and funny or big and serious? Домашній улюбленець маленький комедний чи великий і серйозний? So, and a bike. So, is a bike fast or slow? Чи він швидкий чи повільний? Ну що ж, давайте з вами послухаємо. My favorite thing is my skateboard. It's short, red and yellow. It's cool. I'm happy I've got it. My favorite gadget is my headphones. They're big and they're new. I'm never setting them because I've got my favorite music with me. My favorite thing is not my tablet or my phone. My number one is my old blue bike. It's fast and great. My comic book is number two. It's so interesting. What's number three? That's easy. My red Jordan trainers. They are really popular. My favorite color is yellow. My favorite thing is my mobile phone. It's not boring because it's yellow. A lot of my clothes are yellow too. My favorite animal is my Peugeot Grey. He's not yellow. He's black and white. Small and very funny. Okay, so the skateboard is short. Headphones are new. Mobile phone is yellow. And that's why it's not boring. So, a comic... Uh, uh, a comic book it's quite interesting so uh, someone's pet is uh, is small and funny and someone's bike is fast okay отже ми з вами прослухали аудіовання і зробили свій вибір право 11 read and complete the table прочитайте цей діалог і доповніть табличку make up similar dialects and act them out in pairs okay hello anna привіт анна hi mark Привіт, Марк. So, what's your favorite color? Улюблений колір. It is red. Червоний. And what's your favorite personal thing? Яка у тебе улюблена особо, особиста річ? My bike. It is a red bike. Мій велосипед. Це червоний велосипед. And what's your favorite school subject? 
А улюблений шкільний предмет? So, uh, ну, мається на увазі предмет uh, для того, щоб користуватися в школі. My pen and it's red too. Моя ручка і вона червона також. So, now it's my turn. Зараз моя черга. It's my turn, моя черга тебе запитувати. Окей. Okay. What is your favorite color? Який у тебе улюблений колір? Green. I like green color. Зелений, так? And what's your favorite personal thing? Улюблена річ особиста. So, my favorite personal item is my skateboard. Skate. And what's your favorite school object? Of course, it's my school bag. Отже, шкільний портфель, улюблений предмет Марка. But it's blue. Але він синього кольору. Хоча у Марка улюблений колір, колір green, зелений, так? Ну, тепер давайте ж заповнити е, табличку. Марк, і так. What's your favorite color, Mark? Mark, favorite, Mark's favorite color is green. So, and uh, Anna's favorite color is, uh, is red. So, Mark's personal, favorite personal thing is his bike. Ah, no, skateboard. Skateboard, yes. Skateboard. Skateboard. And Anna's favorite um, object is a bike. Bike. So, Mark's favorite school object is school bag. His school bag. School bag. And Anna's favorite uh, object is pen. Ручка. A pen. Окей, okay, great. Отже, ми з вами доповнили табличку необхідної інформації за цим діалогом. And, and now, so make up stimulate dialogues and act them out in peers. А тепер, будь ласка, створіть свої власні діалоги. Uh, я гадаю, що спочатку необхідно скласти таку табличку. Ім'я ваше, наприклад, або і ім'я вашого співрозмовника. Дайте відповіді на ці питання про улюблений колір, про улюблену особу, особисту річ та про улюблену річ, яка стосується школи. Так? Саме, можливо, шкільних приналежностей якихось. Ось. І створіть, будь ласка, свій власний діалог за цим прикладом. Шаблон у вас же є. So, I'm afraid it's time to finish now. Any questions? If you got any questions, please ask me. So now please pack up your books and goodbye everyone. See you again next lesson. Bye.